Dopo di avervi mostrato un video scientifico di fisica, ecco, occupiamoci ora di metafisica, andando oltre ciò che la fisica descrive. E abbiamo visto che ha descritto la matrice della velocità della luce con una grande cura, perché questa matrice finisce poi per essere denominata così in persona. In Bibbia la prima volta che il 77 viene abbinato al nome di una persona è in Genesi 4 capitolo 24. Dice il testo Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamec 77. Nel versetto dopo nasce Set. In Genesi, capitolo dopo, il 5, nel versetto 31, è scritto L'intera vita di Lamec fu di 777 anni, poi morì. Dove in vendetta Caino è 7 e Lamec è 77, è invece vissuto anni 777, il Lamec disceso non da Caino ma da Set. Tutto questo accade ove Lam, Lamec, Lam che in vita 777 è nella pienezza dei nostri tempi Luigi Amodeo, padre di un Amodeo il cui valore numerico in sei nomi è il 381, dato da 66 uguale romano. 78 uguale Antonio, 26 uguale Anna, 51 uguale Paolo, 113 uguale Torquato e infine 47 uguale Amodeo. Questo in gematria, ossia nell'assunto che le lettere sono anche numeri quando noi invece di dire punto 1, punto 2, punto 3 diciamo per esempio punto A, punto B, punto C. La nostra mente che ragiona usando i numeri, quando usa i numeri e adotta le lettere al posto dei numeri, intende nominare dei nomi e non dei numeri, però lo fa usando i numeri. Pertanto questa persona che è poi chi vi parla, una nullità, vale nel suo nome il 381, essendo l'Amodeo. Però l'Amodeo, quello che vale il 381. Genesi 38, come gennaio 38, è l'anno in cui è nato costui. Ebbene, in Genesi 38 nacquero due gemelli, il primo chiamato Zerac e il secondo chiamato Perez. Bene, questi due, quando sono un unico gemellaggio, sono l'intero zero o da destra o da sinistra. Però è uno zero avanti Cristo e il padre è Rez. Bene, è proprio zero. Venendo ai tempi nostri è 66 il nome numero uno. Agisce male nell'unità data da 66 sesti e pertanto 
merita 77 per castigo. Vale 381 in tutto. E 67 nelle cifre di primo e secondo nome. Infatti Romano, il primo ha sei cifre, Antonio, il secondo, ne ha sette. Oppure è il primo nome che vale 66 e dunque in tutto il primo che vale 66 è 67. Infine ha ah, le 36 cifre che nei sei nomi sono 6 nel primo nome, 7 nel secondo, poi 4, 5, 8, 6 e se fate il totale sono 36. Insomma, Paolo Torquato Romano è questo P e Tro, Paolo, senza valore. È poco più di zero. È 0,77381677 e 36. Ma è su questo pietro che io costruirò la mia luce. 77 in Bibbia è il Lamec 77, ma ci sono anche tutti gli altri valori che fanno parte di questa luce. 381, infatti, sono le dimensioni in cubiti dell'arca di Noè. Sono in Genesi 6, versetti 15 e 16. Ecco come devi farla, dice il Signore. L'arca avrà 300 cubiti in lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza. Farai nell'arca un tetto e a un cubito più su la terminerai. 67 in tutta la Bibbia, Antico Testamento e anche Nuovo Testamento, appare in Neemia 7, 72. Il resto del popolo diede 20.000 dracme d'oro. 2000 mila d'argento e 67 vesti sacerdotali. Ecco, al 67 è abbinata la veste sacerdotale. Il numero 66 appare in Genesi 46, versetto 26. È importantissimo eh, questo versetto. Tutte le persone che entrarono in Giacobbe con Giacobbe in Egitto, uscite dai suoi fianchi senza le mogli dei figli di Giacobbe, sono 66. Significa proprio che questa è tutta l'energia che viene fuori dal padre. Il padre è escluso. Sono compresi tutti i consanguinei, tutti i coloro che uscirono dai fianchi di Giacobbe, senza le mogli dei figli. Appare anche in Levitico 12.5 e qui 1.25 è il gennaio 25 della nascita. di Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo. Ma se partorisce una femmina, sarà immonda. Due settimane, come al tempo delle sue regole, resterà 66 giorni a purificarsi del suo sangue. E c'è il senso proprio della pulizia, quella stessa energia pulita che entra in Egitto a costruire il popolo di Israele. 36 appare una sola volta in Giosuè 7, capitolo 5. Gli uomini di Ai 
ne uccisero circa 36. Li inseguirono davanti alla porta fino a Sebarim e li colpirono nella discesa. Allora al popolo venne meno il cuore e si sciolse come acqua. Fine. Vedete che la conclusione di questi valori è molto significativa in Bibbia, perché nel 77 nel Nuovo Testamento noi troviamo il perdono, infatti a un certo punto ci sarà Pietro, che dirà a Gesù Cristo, fino a quante volte dobbiamo perdonare? Fino a sette volte? E Gesù rispose, sette volte 77, richiamando proprio questo castigo di Caino e di Lamec. Quindi il perdono al castigo è il 77, fondamentale in Bibbia, è proprio l'arca di Noè, perché l'arca è la sede della vita, quella che salva la vita. 381, l'ho dimostrato prima in fisica, è la somma di tutti i numeri primi che danno il movimento. E quindi è una bella arca di Noè. Il 67 è l'energia 66 che è presente nel tempo di 1 e si sposta diventando massa. 36, infine, in fisica, è 6 per 6. Sono le sei componenti centrifughe che si combinano con le sei centripete per dare l'unità. Ma mentre in fisica valgono queste cose, in Bibbia e nel testo che si occupa di religione, di metafisica, questi numeri hanno una grandissima importanza, come il perdono, 77, come l'arca di Noè, con il quale il mondo è salvato, il 67 degli abiti sacerdotali o dei giorni per purificare chi ha creato una femmina. Insomma, come vedete, non è una teoria quella che io vi dico che c'è un asino su cui è salito il Signore in forma di verità. Anche qui, vedete, il valore è zero. Chi è nato in Genesi 38 è Zerac e Perez, ed è zero, da sinistra e da destra, nel valore intero. E infatti qui si parte proprio da zero. Ma è qualcosa più di zero, appena appena un po', un paulus, un pochettino, perché come fece San Paolo, che si chiamava Saulo, quando si convertì, volle dare a se stesso proprio il nome Paulus, che significa una cosa di poco conto. E in questa forma, vedete, io appaio essere Pietro e Paolo. Paolo è il primo nome dei tre che io ho che cominciano per consonante. Il primo sarebbe romano, ma come è giusto che sia davvero un primo, il primo si mette in fondo per ultimo e quindi chi si mette per primo? Colui che conta nulla, il Paulus e poi c'è il torquato romano. P, la lettera P e Tro. Insomma, 
Pietro, Pietro Paolo, nel segno dei principi degli apostoli, l'apostolo delle genti, quell'apostolo che iniziò, cercò di parlare alla filosofia e tra i greci ebbe anche un certo successo fino al momento in cui cercò di passare dalla pura ragione alla metafisica di Gesù, dicendo che Gesù era risuscitato. Quando lo udirono dire questa cosa così impossibile, i greci gli batterono con una mano sulla spalla e gli dissero sì sì Paolo ma di questa cosa qui ne parleremo un altro giorno ecco il giorno è questo perché di che cosa vi parlo io se non del fatto che noi tutti siamo già risorti e su che base ve lo dico proprio sul fatto che il terzo principio della legge dinamica dice che non è possibile nessuna azione se non esiste anche l'azione uguale e contraria. Insomma, non c'è una salita se essa non è anche una discesa. Una salita esiste? No, c'è una linea inclinata, c'è una strada inclinata. È una salita o è una discesa? Non è che la strada dipende in quello che è da chi la vede, perché per cui se uno va in salita dice è una salita, se invece va in discesa dice è una discesa. Bisogna sganciarsi da questi che sono semplicemente punti di vista, quella linea inclinata che sale nel tempo è tutte e due e non può essere una soltanto quella che noi stiamo seguendo perché c'è anche l'altro verso non solo l'azione in salita ma c'è anche l'azione uguale e contraria in discesa e noi con la vita andremo in su e arrivati in cima faremo come disse Gesù a Nicodemo se tu non rinasci dall'alto, caro Nicodemo, tu non entri nel regno dei cieli, ossia dove domina la verità, perché sarai sempre vittima della visione unilaterale che ti dà il tuo salire attuale nel tempo, seguendo la dinamica che ora è quella dell'acqua. Ma non c'è solo la dinamica dell'acqua, c'è anche la dinamica dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo, caro Nicodemo, è come il vento. Non lo vedi, però lo senti, ma non sai di dove viene e dove va. Infatti, lo Spirito Santo si presentò in un verso quando con le fiammelle scese sugli apostoli e divennero capaci di parlare e tutti li capivano nella lingua che avevano e si stupivano. Ma come mai a me greco parlano in greco, a me latino parlano invece in latino? Com'è questa cosa straordinaria? Era il segno. Che lo Spirito Santo ha un linguaggio universale che precede ancora quello che è stato poi la confusione delle lingue sulla torre di Babele. Ecco, la verità è questa. Noi in questo momento, con il nostro puro spirito, siamo già in discesa. Per questo vediamo che tutto va in salita. Se noi andiamo verso il principio, 
allora vediamo che tutto viene da quel principio. Tutto l'ambiente esteriore al puro spirito, che quando è puro spirito è simile a un punto della geometria che non ha alcuna dimensione fisica. E allora se così è il nostro puro spirito, cosa è il corpo? Esteriorità. E tutto quello che è esteriore a un punto di vista che si muove, appare muoversi nel senso inverso. Ed è per questo che il nostro puro spirito, o oh Spirito Santo, che sta già andando ora verso l'infanzia, vede tutte le nostre gambe che hanno cominciato a camminare da bambini e camminano, camminano e andando avanti con questa dinamica proprio delle nostre gambe, noi andiamo a morire. Ma questo è l'ambiente esterno che si muove così, caro Nicodemo, fino a quando tu soggiaci a questa visione, tu sei preda del maligno e essendolo, sei nel peccato originale da cui non sei ancora stato battezzato. E io sto cercando quest'anno di andare alla città che è stata fatta, eletta, capitale della cultura, a dire voglio fare il battesimo, voglio togliere di mezzo il peccato originale di credere che quello che noi vediamo sia vero, perché non è vero, è vero ciò che c'è nel verso opposto. Se è vera la discesa, ma io vedo andare tutto in salita, non è vero che tutto va in salita, io sto andando in discesa, però vedo di conseguenza che tutto va in salita e credo, vedendo anche le mie gambe che vanno in salita, che io sto salendo, ma non è così, io sto scendendo. Noi dobbiamo toglierci il peccato originale di non vedere mai l'azione, ma sempre e solo l'azione uguale e contraria, che è falsa. Perché se tutto va in discesa, quello che si vede a rovescio e va in salita è apparente, ma è falso. È opera del maligno che ti mostra la vita di un neonato creata per andare a morire, che mostra ogni bene che esiste nella vita umana sottoposto al logorio e diventa tutto vecchio, stantio, decrepito, finché muore. Questo è quello che vediamo noi, una cosa terribile alla quale gli scienziati e i filosofi soprattutto hanno cercato da sempre di dare una ragione, ma non si sono mai riusciti fino a quando nel secolo scorso c'è stato addirittura il filosofo del nullismo che ha negato totalmente l'esistenza di Dio dicendo che Dio ormai è morto, che esiste il superuomo, che noi dobbiamo fare tutto perché la natura fa tutto e noi dobbiamo essere i signori della natura. E questo è totalmente falso, perché se tutto va alla sua origine e noi vediamo che tutto viene da quell'origine e crediamo di poter fare qualcosa, siamo in un grande inganno, perché noi stiamo venendo da un futuro che è già tutto fatto, e invece lo confondiamo come un vero futuro ancora da farsi. Invece per noi, ora, non è ancora fatto il passato verso il quale noi stiamo andando. Ma ci sembra fatto, sembra fatto, ma è fatto nell'aspetto materiale che non è quello dello spirito che riguarda Dio. Insomma, bisogna battezzare tutti e allora potete capire che se io sto dicendo questo io sono l'arca di Noè con le mie idee di salvezza 
e tutto il marasma dei vari opinionisti che dal primo all'ultimo sono, come dire, esaltati, ricevuti in televisione, osservati come dei grandi geni, sono tutti in errore perché credono tutti nel fatto che le cose si facciano, che siano libere di farli nel futuro, quando invece quel futuro è già il passato dal quale viene il nostro spirito ed è già tutto fatto, ma non lo vediamo. Perché non lo vediamo? È perché noi siamo in un conto a rovescio in cui non vediamo ancora come spenderemo il denaro che ci è stato prestato. Lo abbiamo in mano, diventa sempre più poco, perché a mano a mano che il tempo passa, noi restituiamo il debito. Crediamo che Dio ci abbia dato un debito, invece Dio ci ha donato tutto, tutto ci ha donato. Non è che il Signore dice di fare a noi le cose che non fa lui. Cosa dice Gesù che bisogna fare se abbiamo delle ricchezze? Donatele, non datele a coloro dai quali poi vi aspettate che vi diano il contraccambio. Allora il Signore, se è questo che considera giusto, lo fa e non dà a noi che non siamo certamente in grado di restituirgli nulla, non ci dà qualcosa da restituire. Ma intanto vediamo che togliamo di mezzo questo debito. Gesù lo raccontò in una parabola. C'era un padrone che dovendo allontanarsi prese i suoi beni e li diede da amministrare. E poi quando tornò a uno a uno andarono da lui e uno disse mi hai dato dieci, ecco il tuo dieci e in più c'è un altro dieci di interesse maturato. Bravo servo fedele, mi sei stato fedele in questo, ebbene sono i tuoi quei dieci di interesse maturato che credevi che fossero miei. Tu hai lavorato per te, non per me. Io non ho bisogno che tu mi dia gli interessi. Hai lavorato per te. Quel denaro io te l'avevo donato. Ecco, rivendi di nuovo la tua vita. È tua. E noi scenderemo da quell'alto e avremo finalmente la visione di quella vita che ora non vediamo. Ci poggeremo sulla salita e finalmente vedremo la discesa, ossia il vero. Insomma, così stanno le cose. Questa è la luce su cui Dio sta costruendo tutto. Ma a partire da cosa? Da uno zero. A partire da che cosa? Da due assassini, perché Giuda assassinò il fratello. Lamec, per un semplice livido, ha ammazzato un bambino. Però, dice Lamec, sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamec 77. Eccolo il Lamec terribile che deve essere perdonato insieme a Caino. E poi, ecco, l'arca della salvezza, da tutto ciò, il perdono, l'arca dell'alleanza, tutta l'energia 66 spesa interamente bene, e 36, tutto, sia l'espansione sia l'ammassamento, tutto sarà nostro tutto come la luce
ma devo farvi vedere anche questo perché vedete lo 0 77 381 67 36 è anche 0 77 e abbiamo visto che cos'è questo 77 è la colpa e il perdono poi c'è il 381 che è l'arca di Noè. Bene, quello che viene dopo, ossia 6736, è dato dal prodotto di 66 per 101 più 70, in cui 66 è romano, 101 è il nome di suo padre. Luigi che vale 54 e 47 a Modeo. Il totale, come potete vedere, è 101. Quindi quando c'è Romano che si moltiplica per Luigi a Modeo, determina 6666. Però qui bisogna aggiungere un 70. E chi sono questi 70 che si aggiungono? Sono i 66 entrati in Egitto, quelli che discendevano tutti quanti dal padre, mogli escluse, più coloro che furono trovati in Egitto, ossia Giuseppe e i due figli avuti da Giuseppe, Manasse ed Efraim, e il padre. Infatti in Bibbia dice che tutti coloro che entrarono in terra d'Egitto, 70. Vedete, c'è proprio Romano moltiplicato più, moltiplicato per Luigi Amodeo, più tutti i 70 che entrarono in terra d'Egitto. Dovevo aggiungervi anche questo perché, vedete, è così.